Siapa sih emang Wan yang kok ada yang keidean buat kayak gitu Wan? Nah itu setahu aku kan namanya tuh Kemudian uh, plat baja ini kita berikan beban di atasnya Otomatis kan pasti langsung akan jatuh ya Maaf Nah okay. kayak gitu tapi kalau Kenapa sih kepikiran pakai CSE, pakai struktur CSS ini? Yeah, yeah. Kenapa nggak pakai struktur yang biasa aja? Halo Sobat Sandal, balik lagi di konten ngolong Handal Studio Hari ini aku dan Kang Afdal baru aja dari flyover Pelangi Antapani, Bandung Nah di mana flyover Antapani ini terletak di persimpangan antara Jalan Ibrahim Aji hmm. dan Jalan Terusan Jakarta Betul. Ya. Kenapa sih disebut flyover an- Pelangi gitu? Ya, kenapa tuh? Kalau kita perhatikan ya, di pinggir-pinggirnya itu ada ornamen terbuat dari keramik yang warna-warni sehingga oh. seperti pelangi terus disusunnya gitu. abstrak lagi ya? disusunnya abstrak begitu kan. siapa sih emang Wan yang kok ada yang keidean buat kayak gitu Wan? nah itu setahu aku kan namanya tuh John Martono kan. oh, siapa itu? beliau itu orang FSRD ITB, ITB. Oh. oke okay, keren kan ya nah tapi kan masih ada yang belum aku paham nih Apa? tentang jembatan ini Apa eh flyover ini ya kalau kita lihat misalkan flyover yang kemarin aja mending misalkan ya umumnya lah ya, ya umumnya gitu kan biasanya terdiri dari abutmen ada pilarnya kan ada girdernya kan ya. nah tapi kalau aku lihat tadi gitu itu beda banget gitu loh jangankan hmm. pilar pilar ya yang jelas girder juga nggak ada <laughs> gitu loh nah Gimana tapi ya? jangan salah nih wan hmm. kalau misalkan buat informasi awal nih jadi hmm. Flyover Antapani Bandung ini, hmm. ini merupakan pilot projectnya Pusjatan Wan. Pusjatan. Nah, jadi mereka menamainya sebagai CMP. CMP? Nah, Apa itu? CMP itu Corrugated Mortar okay. Busa T-nya Pusjatan. Tahu kan Pusjatan? Pusat. Pusat Penelitian ya. Pengembangan Jalan dan, dan Jembatan. jembatan. Okay. Nah, tunggu Kang, tadi ada istilah yang baru aku dengar nih. Apa corrugated dan tadi uh, Mortar Busa. Busa ya. Nah itu semacam apa sih Kang gitu? Makhluk nah, apa sih itu tuh? Penasaran? <laughs> penasaran? Kita bahas Oke okay. Wan, tadi kan kalau misalkan Erwan lihat di flyover Antapani itu Itu ada banyak banget hal yang menarik dari flyover itu Tuh. Ada hal-hal yang kita nggak temukan di flyover lain Menurut Irwan, yang paling beda dari flyover ini apa, Wan? Oke, kalau yang aku perhatiin sih tadi ya, di tengah flyover ini tuh ada semacam terowongan gitu. Nah. Ada tiga terowongan, ya. yang tengah itu sekitar lebar 20 meter, tingginya ya, 5 meter. meter. Lah. Oke. Uh, ya, terus yang dua samping kiri kanan itu masing-masing lebarnya 11 meter. Hmm. Tingginya ya nggak, pasti lebih rendah dari yang tengah sih, cuma nggak beda jauh. Nah, jadi gini, Wan. Jadi kalau misalkan itu, yang bentuk terowongan tadi, itu sebenarnya ada namanya. Apa tuh? Namanya adalah corrugated steel structure. Nah, corrugated itu artinya bergelombang. Kalau misalkan teman-teman uh, nge-search di Google Translate, kalau misalkan kita klik corrugated, nah itu artinya bergelombang, Wan. Bergelombang. Nah, kenapa sih kan harus dibuat gelombang kayak gitu? Nah, gini, Wan. Jadi kalau misalkan dengan kita memberi, dengan plat baja tersebut kita buat secara bergelombang, itu bakal meningkatkan kekakuan dan kekerasan baja itu, Wan. Kata penelitiannya Re tahun 2014, plat baja yang awalnya flat biasa kemudian dibuat bergelombang itu mampu meningkatkan modulus plastisnya 5 sampai 10 kali lipat tuan. Kok bisa aja sih kan gitu. <laughs> wow gitu. Wow. wow nah gitu dong. Enggak <laughs> ngerti nih kan kayak gue dimanya tadi. Apa tuh? Itu tentang sunat tadi kekakuan kekuatan tuh gimana sih gitu. Jadi tentang kekakuan dan kekuatan atau kekerasan hmm. kita bisa ibaratkan gini wan. Kalau misalkan ini merupakan plat baja yang rata ya, yang flat gitu, tanpa kita lakukan perlakuan berupa bergelombang terus kita taruh di atas dua tumpuan nih hmm. nah kemudian e, plat baja ini kita berikan beban di atasnya otomatis kan pasti langsung akan jatuh ya maaf, nah, oke okay. ya gitu, tapi kalau misalkan kita berikan perlakuan berupa plat baja tadi kita buat bergelombang misalkan jadi kayak gini nah nanti kan artinya kalau misalkan kita taruh dia di atas dua perletakan kemudian kita kasih berupa beban di atasnya nah otomatis dia akan menjadi lebih kuat gitu. nah, artinya dengan adanya itu, itu mampu meningkatkan kekuatan dan kekakuan gitu Wan oh, gitu. jadi itu teknologi baru banget gitu Kang? sebenarnya nggak juga sih Wan, karena tahun 1900 1900-an sampai 1950-an itu teknologi itu udah banyak dipakai Wan itu bentang sekitar 2-5 meteran lah hmm. itu tapi penggunaannya cuma buat culvert aja atau gorong-gorong lah 
1950 sampai tahun 2000-an itu udah mulai dipakai buat jembatan-jembatan kecil 5 sampai 12 meter nah baru booming lagi atau baru berkembang pesat lagi tahun 2010 sampai 2020 nah culvert ini udah biasa digunakan buat jembatan bentang besar wadid sekitar bentang 12 sampai 26 meteran nah itu kan ini kan lebarnya ya cukup gede lah ya 20 yeah. meteran nah itu bawahnya gimana tuh soalnya kan nah, sebenarnya gini wan kan e, kalau misalkan culvert itu itu mereka dibuatnya nggak langsung dari pabrik langsung jadi segede gitu wan tapi oh, iya? mereka awalnya berupa per segmen dari pabrik itu nah kemudian dibawa ke lokasi lalu dilakukan proses assembling atau perakitan makanya tadi kalau misalkan kita lihat hmm. tadi di layover sana itu ada beberapa sambungan wan sambungan nah, uh, jadi itu ya? ada ada sambungan yang menghubungkan antara setiap plat aramkonya ada bagian sini sini kemudian disambung dengan baut overlap ya overlap jadi oh, sistem okay. pemasangan secara overlap gitu oh, okay. Struktur utama dari flyover ini adalah baja pelengkung CSS tadi ya Kang? Betul. Nah kalau kita tinjau dari segi gaya-gaya yang bekerja nih Kang, yeah. nah gimana sih Kang prinsipnya gaya-gaya bekerja di pelengkung ini? Jadi sebenarnya Wan, memang bagian utamanya CSS, tapi jangan lupa ada namanya bagian timbunannya. Oh iya betul. Nah. sebenarnya akan memberikan tekanan lateral bagi CSS ya tekanan lateral, lateral tanah nah, tekanan lateral tanah itu ada dua kan ya kalau misalkan masih ingat ada tekanan tanah aktif, aktif. ada tekanan tanah pasif bedanya okay. gimana ini CSS kemudian tekanan tanah aktif itu terjadi saat tanah yang ada di belakang CSS itu mendorong CSS sehingga terjadi deformasi pada bagian puncak dari CSS tersebut oh, neken ke atas gitu ya? nah neken ke atas <laughs> tapi pada saat e, CSS tersebut dibebani oleh beban lalu lintas dari atas oh sebaliknya ini, sebaliknya <laughs> maka jadi CSS yang justru akan mendorong timbunan tersebut hmm. nah itulah yang, yang dimaksud dengan tekanan tanah pasir tanah pasir gitu wang oke okay. nah tadi Yopang udah bilang kalau dia pokoknya intinya baja itu ditimbun Timbun. sama tanah ya yeah. nah CSS itu kan baja nah. sedangkan dia ditimbun sama tanah, ya. apa nggak korosif itu kan? Nah, betul. Jadi CSS ini memang sangat rentan sama hmm. yang namanya korosi. Maka dari itu dalam perencanaan CSS ini harus sangat diperhatikan untuk lapisan anti korosinya, Wan. Oke. Okay. Itu bisa berupa lapisan galvanis hmm. atau meru bisa pakai lapisan polimer lainnya atau apalah. Hmm. Yang mana pemilihan lapisan anti karat tersebut itu disesuaikan berdasarkan Uh, tingkat keasaman Kasi. atau pH, pH yang hmm. ada di lingkungan tersebut. Oh, gitu kan. Terus mengenai desain jembatan nih, Kang. Kan yeah. ada umur rencana ya. Yeah, Biasanya yeah, jembatan itu umur rencana sekitar 50 tahun. Hmm. Untuk jembatan hmm. kategori yang sangat penting bahkan 100, 100 tahun, tahun gitu ya. Kan? Nah, untuk CSS ini gitu, Kang, umur rencananya gimana tuh, Kang? Nah, kalau misalkan CSS itu udah ada persamaan atau formulasi yang mengatur Bagaimana mengestimasi umur layan CSS tersebut, Wan? Oh, okay. Jadi persamaannya mungkin kurang lebih kayak gini. Persamaan ini dipengaruhi yang pertama oleh laju korosi sengnya. Hmm. Yang mana laju korosi sengnya itu dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya juga kan? Udara. Nah, hmm. kalau di pantai beda sama yang di gunung. Betul. Di pantai beda sama yang di bukit. Bahkan di perkotaan beda-beda. Kemudian yang kedua dipengaruhi juga oleh ketebalan dari plat CSS-nya itu sendiri. Hmm. Nah, tadi di awal aku bilang CMP ya. Ya, CMP. Di mana M itu mortar busa. Ya. Nah, itu mortar busa itu apa sih, Kang? Jadi, mortar busa itu kan dia merupakan mortar ringan, Wan. Mortar ringan. Jadi, campuran antara agregat pasir, agregat kemudian pasir. ada semen, okay. ada air 
dan formnya itu sendiri. Ada form nah, di mana dia punya keunggulan yang paling utama adalah dia punya berat yang ringan, hmm. tapi kekuatannya tinggi wah. Kekuatannya tinggi, beratnya nah, ringan. Beratnya ti- beratnya tinggi, kuatannya ringan. Kuatannya ringan. Wale. <laughs> Mortar ringan tadi itu kan ada spesifikasi ini sih kan? Nah, Lebih lanjut. Jadi uh, ada satu peraturan baru dikatakan mortar ringan kalau misalkan yang pertama dia memiliki berat isi atau density sekitar 5 sampai 12 kN per meter kubik wan. Yang kedua dia punya nilai flowability yaitu 180 plus minus 20 mili. Flowability itu yang kayak gimana sih? Nah, sebelum menghamparkan beton di lapangan kan kadang kita bisa dengan caranya selam ya. Betul, betul. Jadi uh, beton kita beton segarnya kita masukin ke kerucut terpancu, hmm. terus kita angkat, angkat kan? kemudian kita ukur. Ya, nah gitu. itu selam. Tapi kalau misalkan flow itu yang aku tahu nih ya, yang diukur bukan tingginya tapi diameternya wan. Jadi diameter. pas dibuka, oh, iya, iya. dia akan menyebar nah flow atau sebarannya tuh berapa mili itu yang diukur. Oh, mm-hmm. itu parameter kedua. Parameter ketiga yaitu dari kemudahan dalam metode pelaksanaannya. Mm-hmm. Nah kemudahan dalam metode pelaksanaan itu artinya uh, dia si mortar ringan ini dia mampu memadatkan dengan sendirinya atau self protecting. Nah yang keempat, jadi mortar ringan itu dia punya kekuatan yang tinggi wan. Oke. Okay. Yang kekuatan yang tinggi itu jadi dalam umur 14 hari hmm. dia punya kekuatan sampai 1000 kN. 1000 kN. Nah, ini kan mortar ringan itu aku baru dengar sebetulnya nih kan mortar ringan. Itu udah ada musikan SN SN ini. Nah, walaupun ini hal-hal yang baru buat dunia konstruksi ya. Tapi tentunya udah ada pedoman atau rujukan dalam merencanakan ini gitu Pak. Mungkin hmm. mungkin bahannya bisa masukin uh, pedomannya di sini. Nah, Kang, ada satu lagi nih pertanyaan aku yang belum kejawab. Apa tuh, Kenapa sih kepikiran pakai CSE, pakai struktur CSS ini? Iya, iya. Kenapa nggak pakai struktur yang biasa aja? Nah, jadi gini Wan sebenarnya alasannya. Hmm. Kalau misalkan kita bangun flyover di perkotaan, okay. yang menjadi masalah utamanya apa aja coba? Oke, okay, yang pertama tentunya volume lalu lintas. Kan? Uh, yang kedua itu. lahan, ya. pasti lahannya sangat terbatas kan di kota. Nah, jadi itu memang sama. yang menjadi alasan utamanya sih emang itu betul lah. Hmm. Pertama, karena volume lalu lintasnya yang tinggi, maka sebisa mungkin kita mengurangi dalam penutupan jalur gitu kan. Jadi okay. dalam melaksanakan konstruksinya sebisa mungkin ya kita nggak usah banyak nutup jalan, nutup jalan ya. gitu. I see, I see. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan CMP ini dia pengganti dari timbunan biasa, timbunan hmm. sapres biasa. Kalau misalkan menggunakan timbunan sapres biasa kan harus ada dinding penahannya, itu dindingnya. Pokoknya segala macam lah. Hmm. Yang mana itu artinya penggunaan lahannya akan lebih lebar. Sedangkan hmm. kalau misalkan pakai mortar busa infonya itu bisa dibangun secara tegak langsung. Oh, langsung dan dia langsung. bisa melakukan pemadatan secara sendiri. Artinya lahan yang digunakan pun akan lebih e, relatif kecil dibandingkan dengan tanah timbunan biasa. Oh, itu yes. tuan. Dan yang ketiga, bicara tentang waktu konstruksi dan hmm. juga biaya nuan. Kalau misalkan dengan konstruksi beton pada umumnya itu membutuhkan biaya 120M. Sedangkan dengan CMP itu cukup dengan 35M doang. doang. Ya tapi kalau dari 1,2M ke 35M ya, mah ya, worth it banget nah, kan ya. Satu lagi nih Wan, itu. itu dari itu dari costnya. Kalau dari waktu, okay. kalau misalkan dengan konstruksi beton umumnya itu bisa makan waktu sampai 12 bulan. Setahun ya. Ya hmm. tapi kalau misalkan dengan CMP itu cukup dengan waktu 6 bulan aja itu udah selesai. Oke, okay. 6 bulan aja ya. Itu Wan. Oke okay, kayaknya konten kita hari ini alhamdulillah banyak. Dagingnya kan ya, nah, daging semua ya. Karena kebetulan sumber-sumber yang diambil dari modulnya Pusjatan. Pusjatan, terpercaya. Terima kasih Pusjatan. Pusjatan. <laughs>Kalian konten kita hari ini tentang flyover pelangi antapani Kalau sobat sandal suka sama video ini Atau merasa kalau video ini sangat bermanfaat Silahkan like, komen, dan subscribe channel kita Terima kasih Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh